সমস্যা কি তোর রাস্তা ছাড় না ছাড়লে আই তোকে না বলছ আমাকে ডিসটার্ব করবি না আমি কিন্তু প্রিন্সিপালের কাছে তোর নামে নালিশ দিব ওলে বাবা লে তুমি কি কিন্ডারগার্ডেনে পড়ো না নার্সারিতে পড়ো তুমি প্রিন্সিপালের কাছে আমার কাছে নালিশ দিবা তুমি ভার্সিটিতে পড়ো ভার্সিটিতে পড়াশোনা করলে প্রেম ভালোবাসা কিছু হয় স্বাভাবিক তো দেমো কেন হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি জানো না ভার্সিটিতে পড়লে কারো না কারো সাথে প্রেম ভালোবাসা হইয়া যাব তাহলে আমার সাথে করলে তোমার সমস্যা কি কারো সাথে হইলে হবে কিন্তু তোর সাথে হবে না তুই একটা ফালতু লাফাঙ্গা ফালতু লাফাঙ্গার কি দেখছো আমি কি করছি তোমার সাথে একদম নাক গোলাবি না আমার কাজটা আমাকে ঠিকঠাক করতে দে তোর কাজ তুই কর কি করবো বল দুর্গন্ধ যেখানে সেখানে আমার নাক অটোমেটিক্যালি চলে আসে কিছু করার নেই বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না শুভ আমি বেশি বাড়াবাড়ি করতেছি বেশি বাড়াবাড়ি তো তুই করতেছিস তোকে আমি কত বার বলছি যে তুই আর তোদের এই সবাই মিলে ক্যাম্পাসের একটা মেয়েকে ডিস্টার্ব করবো না অনেক ঝাল আর এই ঝালটাই না আমার লাগবে দরকার গ্যাস থাকে না আর দুই দিন পর পর বিল হ্যাঁ এখন সিলিন্ডারে ফোন করতে হবে আবার সিলিন্ডার আনতে হবে আবার সিলিন্ডারে টাকা দিতে হবে এই হচ্ছে কারবার ব্যবসাটা যে ঠিক মতো করবো তারও কোনো উপায় নেই জিনিসপত্রের দাম তো দিন দিন বাড়তেছে 
পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন সবকিছুর দাম হুর হুর করে বাড়তেছে মা শোনো না একটু সবাইকে বলো যেন যাওয়ার সময় সিলিন্ডারের দোকানে বলে যায় একটা সিলিন্ডার দিয়ে যেতে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি শুভ আই শুভ খাবারটা নষ্টই না হয়ে যায় আমি দেখছি শুভ 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 হ্যাঁ মা শো বাবা একটু সিলিন্ডারের দোকানে ফোন দেন না ও কুকুর রান্না করছিল যে অনলাইনের খাবারগুলো ও গ্যাস শেষ হয়ে গেছে খাবারগুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে একটু ফোন দে তাড়াতাড়ি আমি পারবো না মা তুমি ওকে বল দিতে বলো তো পারবি টা কি শুনি ওইটুকুন একটা মেয়ে একটু বাড়তি রোজগারের আশায় বেচারি অনলাইনে একটা খাবারের বিজনেস করার চেষ্টা করছে তোরাই তো ছোট বোন একটু তো তাকে হেল্প করতে পারিস নাকি সেটাও পারবি না এসব আমার ভালো লাগে না মা তা ভালো লাগবে কেন তোর তো একমাত্র ভালো লাগে বাইক দিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ানো আর আমি আমি একটা গর্ধ আমি যে কেন অফিস থেকে লোন নিয়ে এর কাছ থেকে তার কাছ থেকে লোন নিয়ে তোকে বাইকটা কিনে দিয়েছিলাম হ্যাঁ শুভ এখনো আমার পুরো মাসের বেতনের টাকাটা শেষ হয়ে যায় কারণ কি কারণ তোর বাইকের লোন পরিশোধ করতে করতে মা আমাকে পাঁচ লোক টাকা দাও তো কাকে কি বলি কোনো টাকা নাই আমার কাছে মা তুমি বৃষ্টির সময় কেন টাকাটা আমার লাগবে দাও না প্লিজ লাগলে ইনকাম করে নে অনলাইনে তো বিজনেস করতে পারিস এটা ডিজিটাল যুগ শুভ তোর মতো বয়সের ছেলেরা আমার চোখের সামনে অনলাইনে অনেক কিছু করে তার আর্ন করে বাবা মাকে দেয় আর তুই আচ্ছা তোর নিজের মাথায় যদি বুদ্ধি না থাকে তাহলে খোকুকে সাহায্য কর খোকুর বানানো খাবারগুলো হোম ডেলিভারি দিয়ে আয় তোর পকেট মানিও হলো খোকুরও কিছু টাকা বাঁচলো আর তোর বাইকটাও উপযুক্ত ব্যবহার হলো মা তোমার কাছে টাকা চাইতে গেলে তুমি দুনিয়ার কথা শুরু করে দাও লাগবে না তোমার টাকা থাক শুভ 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 কি তুই তো ভার্সিটিতে অনেক পরে যাবি তোর এখনো যাবার সময় হয় নাই আমাকে একটু অফিসে নামিয়ে দিয়ে তারপর যা প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও এই অফিস চয়েস আমার একদম সহ্য হয় না তুমি প্লিজ বাস করে চলে যাও আমাকে প্লিজ আর অফিসে নিয়ে যাওয়ার কথা বলো না আমার একদম সহ্য হয় না এগুলো বাসেই তো যেতে হবে আমার তো সারাটা জীবন লোকাল বাসে ঝুলে ঝুলেই গেল এইভাবে আমার জীবন শেষ হবে আমার নিজের ছেলে অফিসে নামিয়ে দিয়ে যেতে লজ্জা আমার কোনো লজ্জা নেই আসসালামু ম্যাডাম বিলের কাগজ এতগুলো টাকা এটা তো পুরো বিল্ডিং এর বিল না মনে হচ্ছে পুরো এলাকার বিল নিজে বলেন না ম্যাডাম যা ব্যবহার করছে তাই তো আসছে ম্যাডাম তাই তো প্রতি মাসে মাসে এইসব গায়ে বি বিনের অত্যাচার আমার নিজেরও আর ভাল লাগে না ঠিক আছে আসুন আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জানি পুরা হাফ মনোজরা একটা চর বসাই দিছি কত বড় সাহস 
তোমার দিকে নজর দেয় আরে বাবা ওর একটু মজা করে বাদ দাও তো এসব মানে তোমাকে নিয়ে খাবলা খাবলি করা একটা মজা দুনিয়াতে কি আর কোনো মজা নাই আমি না এগুলা একদমই সহ্য করতে পারি না বুঝছো আমার জনের প্রতি কেন এরকম করবে তুমি এত জেলাস করো আমার মনে হয় কি জানো কয়দিন পরে তোমার ভয় আর কোনো মেয়ে আমার দিকে তাকানোর পর্যন্ত সাহস পাবে না আমি অনেক জেলাস আমার এত বড় মন না যে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে বাজার দরে বিক্রি করব গত 6 মাস 6 6টা মাস ধরে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এর মধ্যে প্রত্যেকটা দিন কেউ না কেউ তোমার হাতে চর থাপর কিল ঘুষি কিছু না কিছু খাইছে বাবা এরকম যদি চলতে থাকে না দেখবা কোন দিন জেনে আমার ক্যাম্পাসে আসা বন্ধ হয়ে যায় তারপরে তো ডাইনি গুলো লজ্জা হয় না তোমার দিকে ফেল ফেল করে তাকায় থাকে आज टायर ठीक डिम भलोनमिकल सपोर्ट दी भैया मायर वेतन पावर ना पाने तु को टेंशन करिस ना शुभ माँ संसार ठीक चालिए नहीं बोल माम तुम वेतन पाई तो वेतन पा जाए तुम जान ये कटा दिन हमारे चलते कि परिमाण कष्ट निजे ओजन बुझे चल ले टाना टानी चलते हैं ना हाँ यत किस चिंता कर चला जाए ना कि बोल तो शुना माँ कल के दस हजार टाक दीते बोला कि संसार कत कष्ट तर चाल संसार दस हजार टाक अनेक ट অনেক কষ্টে সেই টাকা দিয়ে আমি পুরোটা সংসার চালাই পুরো মার্চ জুড়ে টেনে গিছরে নিয়ে যাই সংসারটা দুইটা টাকা চাইতে পারি সাথে সাথে তো আমার শুরু হয়ে যায় হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ থেকে কোটি কোটি টাল বাহা নাই কিছু আমার ভালো লাগে না আমার মা কোটি কোটি টাল বাহানা করব যেই দিন আমার ছেলে লাখ টাকা ইনকাম করবে সেই দিন তার আগে না কেন যে আমার এই দরিদ্র পরিবারে জন্ম হইছে আল্লাহই জানে 
ও কি বলল কি শব্দটা ব্যবহার করলো বাদ দাও না মা তুমি এগুলো নিয়ে চিন্তা করো না দরিদ্র পরিবার বলল না চল স্বপ্নে চল পানি দে আমার সেমিস্টার ফিটা ও ভুলেই গিয়েছিলাম আজকে যাচ্ছিস ভার্সিটিতে হ্যাঁ রান্না শেষ করে পাঠাও নিয়ে চট করে চলে যাব জাস্ট ফিটা জমা দিয়ে চলে আসব ওকে পাঠাতে খুব সাবধান বি কেয়ারফুল আচ্ছা মা এখানে দুই হাজার টাকা আছে আট টাকা গেল কোথায় কোথায় আর যাবে দেখো ভালো করে এখানেই আছে তুমি মনে করে দেখো এখানে রাখছো নাকি অন্য কোথাও রাখছিলা আমার তো স্পষ্ট মনে আছে যে আমি বইয়ের ভাজে টাকা রাখলাম শুভ কখন বেরিয়েছে ভাইয়া ভাইয়া তো সে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে শুভ নিজেকে ভুলে থেকে তোমাকে জেনেছি আমি নিজেকে দূরে রেখে তোমাকে মেনেছি আমি তুমি আমার চে আমার আরো বেশি প্রিয় এভাবে প্রতিদিন ভালোবাসা দিও এভাবে প্রতিদিন ভালোবাসা নিও এভাবে প্রতিদিন ভালোবাসা দিও এভাবে প্রতিদিন ভালোবাসা নিও নিজেকে ভুলে থেকে তোমাকে জেনেছি আমি
টাকাগুলো কোথায় কিসের টাকা জানিস না কিসের টাকা তুই যে টাকা চুরি করেছিস সেই টাকা আমার পেট থেকে চোর ছেলে জন্ম দিয়েছিস সেই টাকা চোর কোথাকার মায়ের টাকা যদি সন্তান নেয় না তাহলে সেটাকে চোর বলে নীতিবান কথা আই টাকাগুলো দেখ দেখ আরে কোথ থেকে দেবো টাকা খরচ হয়ে গেছে এতগুলো টাকা তুই খরচ করে ফেলেছিস হ্যাঁ দিনে হ্যাঁ কুকু ও কি বলে আমার এত কষ্টের টাকা ও খরচ করে ফেলেছে মা পনেরো হাজার টাকা হ্যাঁ পনেরো লাখ টাকা না পনেরো হাজার টাকা সেই টাকা উপার্জন করতে আমার শ্বাস কণ্ঠ বেরিয়ে যায় টাকাটা রেখেছিলাম আমার মেয়ে কুকুর সেমিস্টার ফি দেওয়ার জন্য কুকুর কি সেমিস্টার গ্যাম চেপে এই এত কষ্টের টাকা সেই টাকা তুই উড়িয়ে আসলি ওটাকে টাকা উড়ানো বলে না মা ছোট লোকের একটা সীমা আছে খুব বড় লোক হয়েছিস নো এই কাকে ছোট লোক বলিস এটা গরিবের বাসা আমি গরিবের বাচ্চা থাকিস কেন জমিদারের বাচ্চা এখানে বের হয়ে যা আমার সংসার থেকে এই গরিবের সংসার থেকে বের হয়ে যা বের হয়ে যাবো থাকবো না আমি থাকিস না আমারই ভুল হয়েছে কালসা কালসাপের বাচ্চা কালসাপের মায়া রক্ত মাংস পানি পরে আমি কালসাপ পুষেছি রক্ত 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 কখনো বিতে যায় না তো বদরক্ত শরীরে মা চলো খেয়ে নেবে আমি খাবার দিচ্ছি আমি খাবো না ক্ষুধা নেই অনেক রাত হয়ে গেছে মা এরপর না খেলে তোমার শরীর খারাপ করবে কিসের শরীর কেন খারাপ করবে আমার কোনো জীবন আমার কোনো শরীর আছে আমার ক্ষুধা আমার শরীর কিচ্ছু নাই একদম আল্লাদ করবি না খুকু জি মা আচ্ছা খুকু আগামী পরশু দিন আমি তোর সেমিস্টার ফিটা দিতে পারবো তোর সমস্যা হবে না পরশু দিন যদি আমি দেই ভার্সিটিতে কোনো সমস্যা হবে না মা কোনো সমস্যা হবে না তুই খেয়ে নে ঘুমিয়ে পড় আমার ক্ষুদা লাগলে আমি খাবো ঠিক আছে মা তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সকাল থেকে কিছু খাও নাই কি না খেতে দেয় নাই 
আমি খাই নেই রাতেও খাই নেই আচ্ছা চলো আমরা একসাথে খাবো আরে বাবা পরে যাই না এখন খেতে ইচ্ছা করছে না আরে চলো তো আই খেয়ে নেই তারপর বাবার অফিসে যাব আজকে হ্যাঁ আজকে যেন তো তোমাকে ফোন দিছিলাম বাবা কতদিন ধরে বলতেছিল বাবার সাথে দেখা করাই দিতে আর আজকে বাবার জন্মদিন আর এই স্পেশাল দিনে বাবাকে তোমার সাথে পরিচয় করাই দেই চলো আসো চলো হ্যাঁ কুকু জি মা শুভ কি ঘুম থেকে উঠেছে ভাইয়া তুমি যার পর পরে উঠেছে কিছু কিছু খেয়ে গেছে নাকি না খেয়ে বাইরে চলে গেছে কিছু খাইনি না খেয়ে বাইরে চলে গেল আমি তোর সাথে পরে কথা বলছি তোমার বাবা মিস্টার খানের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়নি কিন্তু আমি ওনাকে ভাই নেই আসলে মানে বাবা অনেক ব্যস্ত থাকেন তো দেখা যায় যে ফিজিক্যালি উনি সবার সাথে পরিচিত হতে পারেন না কিন্তু আমি চেষ্টা করবো আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার শিওর শিওর পরিচিত হতেই হবে আদারওয়াইজ সম্পর্কটা আগাবে কি করে হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ হ্যাঁ বলো ঠিক আছে ওনাকে কি খাবে তুই বলো ঝগড়া করে রাত কিছু খাইনি আর আমার বাবা কি করতে চাইতো আমার মা তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একদম না খাইয়ে রাখতো একদম হ্যাভি ক্ষুধা লাগতো কিন্তু আমি বাইরে যে খেয়ে আসতাম হ্যাঁ খেয়ে একদম হ্যাভি মুডে আসতাম তো মুখটা এমন পাজল করে রাখতাম গোমরা করে রাখতাম যে মা ভাবতো যে আসলে আমি যে খাই না মুখটা মরিয়ে করে রাখতো বলছে আমি আসে 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 প্লিজ আসে কেমন আছেন এই তো আচ্ছা ভাই দেবে আমার বিয়ে এবং ওর ফ্রেন্ড শুভ আসসালামু আন্টি ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার ভীষণ সুন্দর মেয়ে আপনার ও थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच আর ও হচ্ছে শুভ ডিনার ফ্রেন্ড হ্যাঁ খান এন্ড সন্স এর একমাত্র ছেলে রাইট ও দ্যাটস গ্রেট নাইস টু मीट यू আচ্ছা বাই দিবে আপনি পনেরো হাজার টাকার একটা অ্যাডভান্স ফের জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন মানে না মানে আর এই জন্য জানতে চাচ্ছি যে আপনি তো কালকে স্যালারি দিলেন সো ইজ এভরিথিং ওকে অ্যাট হোম ঠিক আছে বাজার সব কিছু জি স্যার আমি গতকালই স্যালারি তুলেছি আজকে আবার আমার পনেরো হাজার টাকা দরকার পড়েছে আমার একমাত্র ছেলেকে আমি ঠিকভাবে মানুষ করতে পারিনি আমার ছেলেটা অনেকটা বকে যাওয়া ছেলের মতন সে মায়ের অবাধ্য ছেলে সেই ছেলে আমার কিছু টাকা মিস ইউজ করে ফেলেছে স্যার সেই জন্য আমি আপনার মতো মহিলার কষ্ট যদি না বোঝে তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেই ছেলের জন্য আমার কিছু বলার নেই এনি আপনি ওই পনেরো হাজার টাকা আমি বলে দিচ্ছি ক্যাশে একটু নিয়ে যান হ্যাঁ আপনি আমাদের অনেক পুরনো একজন এমপ্লয়ি বিশ্বস্ত অনেক রেসপেক্টেবল মুখটা <laughs> <laughs> ক 
কি ব্যাপার দরজা খোলা কেন খুকো তোকে কতবার বলছি আমি যে দরজা খোলা রাখবি না এই সময় খুকো তোকে বলতেছি কথাগুলো আমি এই তোর সাথে যে আমি কথা বলতেছি তোর খুকো তুমি ওয়াশরুমে বাসায় কি কেউ নাই প্রিয় শুভ একজন মা হিসেবে আজ আমি শুধু পরাজিতই নই অপমানিত বোধ করছি আমি চেয়েছিলাম আমার সন্তান আমার পরিচয় নিয়ে বড় হবে আজ বিশটা বছর আমি জীবনের সাথে যুদ্ধ করে সেই এতটুকু বয়স থেকে তোকে আর খুকুকে নিয়ে স্বামী সংসার ঠিকানা সব কিছু ছেড়েছি দুঃখ একটাই আমি তোকে আমার মতো করে বড় করতে পারিনি শুভ তোর ভিতর তোর বাপের পরিপূর্ণ ছায়া আমি দেখেছি অর্থের নেশা আর কেয়ারিং এবং শেয়ারিংয়ের অভাবের কারণে যাকে ছেড়ে বিশ বছর আগেই আমি পথে নেমেছিলাম আমার বিশ বছরের প্রাপ্তি কি বলতে পারিস বাবা জেনে বলেছিস নাকি না জেনেই বলেছিস জানি না এই শহরে কিন্তু অনেক খান আছে তবে তোর বাবার নাম বেলাল খান যিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে সমাদৃত তোর জীবনে আমার প্রয়োজন নেই তোর বাবাকে প্রয়োজন আছে চিঠির নিচে তোর বাবার ঠিকানা লিখা আছে তুই তোর বাবার কাছে চলে যাস আমি খুকুকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম তুই ভালো থাকিস বাবা কেমন আছে শুভ আপনি আমাকে চিনেন অবশ্যই আমি তোমাকে চিনি রোজ তোমাকে দেখি দূর থেকেও দেখি আপনি যদি আমাকে চিনেই থাকেন তাহলে এতগুলো বছর কেন আপনি আমাদের সাথে দেখা করেন নাই আপনার কি একটা বারের জন্য আমাদের সাথে দেখা করার জন্য মন চায় নাই চাই তোর খুব চাই তো কিন্তু তোমার মায়ের নিষেধ ছিল মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো এসব নিয়ম ভেঙে তোমাদের সাথে আমি দেখা করি কিন্তু সাহসী করো তোমরা তোমার মায়ের যেই রাখ হাতাম দেখা করলে এর কোথে কি হয়ে যায় এই জন্যে আসলে তোমাদের সাথে দেখা করার সাহসটা আমি পেতাম না সমস্যাটা তো আপনাদের ছিল আমরা কেন সাফার রইল আমরা কেন ছোটবেলা থেকে এটা জেনে এসেছি যে আমাদের কোনো বাবা নেই কেন দেখো শুভ এই কেনগুলো উত্তর আমার জানা নেই এই জন্য আমাকে বিশটা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে একদিন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিচ্ছু ঠিক হয় নাই বাবা কিচ্ছু ঠিক হয় নাই মাকে পর্যন্ত আমি আমার কাছে রাখতে পারিনি আজকে আমার মা পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আচ্ছা আমি না হয় অর্থের জন্য সব সময় ছোট ছোট করেছি তোমাদের ঠিক মতো সময় দিতে পারিনি কিন্তু তোমার মা তোমাকে ছেড়ে কেন গেল দুঃখ একটাই আমি তোকে আমার মতো করে বড় করতে পারিনি শুভ তোর ভিতর তোর বাপের পরিপূর্ণ ছায়া আমি দেখেছি তোমার মা সারাটা জীবন শুধু কষ্টই পেয়ে গেল সুখ কি জিনিস সেটা জানল না বাবা আমরা তো চারজন মাত্র মানুষ তাও আবার তিনটা ছাদের নিচে এখন আমরা কি এক বাসায় একটা ছাদের নিচে থাকতে পারি না এটা কি খুবই অসম্ভব আচ্ছা 
আমাকে একটা কথা বলো তো তোমার আর তোমার মায়ের সমস্যাটা কি টিনাকে নিয়ে ঘুমছিল আমার পরিবার আমার সন্তান আমার কাছে ছিল না সত্যি কিন্তু তোমার কি মনে হয় আমি কি তোমাদেরকে ভুলে থাকতে পেরেছি আমি কি তোমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখিনি শুনো খুশির অনলাইনের খাবারের ব্যবসাটা কিন্তু খুব ভালোই চলছে একটা তথ্য তোমাকে দিই যেদিন থেকে খুশি অনলাইনে খাবারের ব্যবসাটা শুরু করে সেদিন থেকে কিন্তু আমি ও খাবারটা খাই কাস্টমার বয়ে লোয়ের হাতে রান্না খাই সেটা প্রতিদিন আমাকে আমার প্রিয় নেনে দেয় শুভ তুমি আমার বুকে ফিরে এসেছ আমি কিন্তু আবার শক্তি পেয়েছি এক কাজ করি না চলো তোমার মাকে ফিরে আনার ব্যবস্থাটা করি আর একটা কাজ করলো যেমন ভাই টিনা আর হায়দার সাহেবকে নিয়ে যান অবশ্য তোমার যদি এতে কোনো আপত্তি থাকে তাহলে আমি নিব না কারণ আমরা যদি সবাই একসাথে তোমার মায়ের কাছে যা কজনকে তোমার মা ফিরিয়ে দেবে কেমন আছিস তুই ভালো আছি ভাইয়া তুমি ভালো আছো তুই কেন এসছিস এখানে কি চাস তুই আমি তোমার অযোগ্য সন্তান মা তুই আমাকে মাফ করে দাও মা কি করবো বলো মা আমার শরীরে তো আমার বাপের রক্ত রক্তের ধারা তো চাইলেও পরিবর্তন করা সম্ভব না হারতে দিব না বিশ্বাস করো আমি তো আমার নিজেকে চিনতে পেরেছি আমি এখন থেকে তোমার পছন্দ মতো চলবো যা বলবা তাই শুনবো তাই করবো তুমি আমাকে মাফ করে দাও মা আমি আর তোমার অবাধ হব সন্তানের জন্য বাবা মার মাথা নিচু হয় কখনো সম্মানিত হয় আমাকে সম্মানিত না করতে পারিস কিন্তু অসম্মানিত করতে পারিস না মা বিশ্বাস করো তুমি আমার জন্য আর কোনো দিন অপমানিত হবো না বিশ্বাস করো মা আমি কত দিচ্ছি তোমাকে মা সারাটা জীবন কেঁদে কেঁদে কাটালাম আর আমাকে কাঁদাইস না বলছে যা চল ঘরে চল শুধু কি তোমার জীবনই কেঁদে কেঁদে গেল আমার জীবনটা কি কেঁদে কেঁদে যায়নি শুভ উনি মা তোমাদের মাঝে কি হয়েছে আমি জানি না অনেকগুলো বছর তো পার হয়ে গেছে বাবা যে কতটা সুখে আছে আমার মনে হয় না সেটা তোমার আমাকে বুঝে দিতে হবে আমি আর কোনো কিছু বুঝতে চাই না শুভ আমাদের সাজানো ফুলদানিটা ভেঙে গেছে সেই ফুলদানিটা আর জোড়া লাগাতে চাচ্ছি না ওনাকে চলে যেতে বলো জোস্না আমি তোমাদের দূর থেকে দেখতে দেখতে শুনক্রান্ত আমি তোমাদের কাজ থেকে দেখতে চান আমার সন্তানদেরকে আমি হাতে স্পর্শ করতে চান আমি তো তোমার হাতে সামান্য করি না কখনো ওদের সামনে দাঁড়াইনি আজকে তো ক্ষমার দিন সন্তান থেকে যদি তুমি ক্ষমা করতে পারো তার কি স্বামী হিসেবে আমি ক্ষমতা পেতে পারি না মা 
আমাদের সাজানো বাড়ি ঘর সব আছে শুধু না আমাদের একটা সাজানো ফুলদানি নেই তুমি চিন্তা করে দেখো আমরা সবাই যদি একসাথে থাকি আবার তুমি আবার নতুন করে আমাদের ফুলদানিটা কিন্তু সাজাই দিতে পারবো আমরা দুই ভাই এবং তোমাদের দুজনকে ছাড়া আর থাকতে চাই না আমরা আমার জীবনে তোমাদের বাবার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমার কোনো সাজারও সংসারই নেই তোমাদের যদি প্রয়োজন থাকে তোমরা যেতে পারো কিন্তু আপনি না গেলে আমি মেয়েকে কার হাতে তুলে দেব বলেন স্যার আপনি আমি হচ্ছি মেয়ের বাবা এবং আমাকে বিয়াই বলে বলতে হবে কিন্তু স্যার ধন সাহেব আমাকে সবই বলেছেন আসলে অল্প বয়সে কোনো এক সময় অনেক সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় কিন্তু ছেলে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের মনের অনেক ইচ্ছাকে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হয় আর এই যে আমরা দুঃখ কষ্টকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি এটা নামেই জীবন এটা নামেই সংসার মা আমি আপনাকে সালাম করি প্লিজ এ মানে মা তোমার মানে যদি মেয়ে পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে বলো আমি তাহলে অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে এসে তারপরে তোমার পায়ে ধরে সালাম করে এত লক্ষ্মী পয়মন্ত মেয়ে আমার কপালে জুটবে এত বড় সৌভাগ্য আমার এটাই তো আমি কখনো ভাবিনি আমার বাতর ছেলের ঘাড়ে দিয়ে এত লক্ষ্মী মেয়ে জুটবে এসব মা আলহামদুলিল্লাহ বা কি সুন্দর লাগছে ওদেরকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কি বেলশেম দুইজন মিলে সালাম করব মা আমাকে আকে না তোদের বাবা কে Papa, 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 papa,